ป็นไม่ใช่ครั้งแรกและที่ในการสัมมนาก็เป็นภาคเสนอของวิชาสัมมนาเจ้าซึ่งจะเป็นข้อมูลในการที่จะให้หนูไปทำงานวิจัยของเราต่อคือชื่อจันทรนชัยโยสานนะคะคือเป็นคนลาวแล้วก็ยินดีต้อนรับน้องๆที่มาจากมาหาลัยนะก็จะพาหัวข้อที่นำไปก็คือการต่อสู้ต่อรองของผู้หญิงาในพื้นที่เพศพาณิชย์นะคะแต่สำหรับงานวิจัยของตัวเองเนี่ยคือศึกษาเกี่ยวกับวิควาเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตของเพศภาวะเข้ามาทำงานเข้าเวลาที่ประเทศไทยแล้วกับใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดของเขาเนี่ยก็คือจุดประสงค์หลักของการทำงานวิจัยเนี่ยก็จะศึกษาผู้หญิงที่เขากลับไปอยู่ที่ฐานเดิมเพราะฉะนั้นก็คือก่อนที่จะไปศึกษาในตรงนั้นก็อยากได้ข้อมูลว่าในขณะที่เขาเข้ามาทำงานในพื้นที่ที่เนี่ยเขามีประสบการณ์ยังไงเขาอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็คือวันนี้ก็เลยถือโอกาสดีได้เชิญที่ขอเรียกที่นะคะที่วันนีวานเสนาองค์ค่ะเป็นนักวิจัยที่ศูนย์จิตศึกษาเนี่ยที่ที่เขากำลังทำงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับที่ค่ายกับงานวิจัยของของของหนูเนี่ยค่ะแล้วก็ขอเชิญที่ลูกนี้ขอเรียกที่ลูกนี้ในการเลยค่ะค่ะก็งานศึกษาส่วนตัวนะคะก็คืองานวิจัยสําหรับวิทยาลัยพลของตัวเองก็จะเป็นประเด็นเรื่องการต่อสู้ต่อรองของผู้หญิงเราในคืนพาณิชย์ข้ามพรมแดนนะคะก็คือ,อที่ใช้ว่าเพศพาณิชย์ข้ามพรมแดนก็หมายถึงว่าการที่ผู้หญิงเราจากฝั่งลาวนะคะข้ามมาที่ฝั่งไทยก็คือชายแดนพื้นที่ชายแดนฝั่งไทยแถวภาคอีสานเพื่อที่จะมาขายบริการให้กับลูกค้าในฝั่งไทยก็เลยเใช้ว่าเป็นเพศพาณิชย์ข้ามพรมแดนเพราะว่ามันเป็นการข้ามของกลุ่มผู้หญิงเราเพื่อที่จะมาทํางานประเภทนี้ค่ะก็ประเด็นที่จะมาคุยกันในวันนี้นะคะก็คือก็จะมาเล่าให้ฟังถึงบริบทแล้วก็สถานการณ์ของการขายบริการของผู้หญิงเราในพื้นที่มุมแดนไทยลาวในภาคอีสานค่ะแล้วก็ก็จะมีเรื่องของแนวคิดที่เอามาใช้ในการวิเคราะห์เรื่องการต่อสู้ต่อรองของผู้หญิงลาวด้วยนะคะก็จะหยิบมาพูดสาแนวคิดก็คือแนวคิดว่าด้วยผู้หญิงโลกที่3แล้วก็แนวคิดว่าด้วยประสบการณ์ของผู้หญิงแล้วก็แนวคิดว่าด้วยพื้นที่ที่3นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเล่าถึงกรณีศึกษาในพื้นที่ศึกษาให้ฟังว่าจากการลงไปเก็บข้อมูลนะคะประมาณ 2-3 เดือนได้ข้อมูลอะไรมาบ้างก็ยังเป็นช่วงเริ่มต้นของการศึกษาเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีข้อมูลมาเล่าให้ฟังมากกว่าจะมีการวิเคราะห์นะคะค่ะในประเด็นแรกก็คือเรื่องของบริบทแล้วก็สถานการณ์ของการทำงานบริการทางเพศในพื้นที่วงแดนไทยลาวก็อาจจะออกตัวนิดนึงนะคะว่าไม่อยากใช้คาว่าการค้าประเวณีหรือว่าการขายบริการทางเพศเพราะว่าเราพยายามที่จะมองมองงานแบบนี้ผ่านสายตาของผ่านสายตาแล้วก็ประสบการณ์ของผู้หญิที่เขาเข้ามาทํางานเองนะคะแล้วก็เขาก็มองว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือก็ถามว่าเขามาทํางานแบบนี้เนี่ยเขามองงานเป็นยังไงเขาบอกว่ามันก็เป็นงานที่สร้างรายได้อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเ,เขาก็จะเรียกว่างานเขาเป็นงานบริการนะคะแต่ว่ามันก็มีในยะของการขายบริการทางเพศเข้าไปด้วยก็เลยเรียกว่าเป็นการทำงานบริการทางเพศเพื่อที่จะลดเรื่องของการไปตีตราว่างานของเขานั้นมีมีความขัดต่อศีลธรรมตามวิธีคิดทั่วไปนะคะก็จะเรียกมุมมองตรงนี้ก็เลยใช้
ว่าเป็นการพัฒนาโดยการทางเพศแทนจะเห็นว่าในพื้นที่ที่ศึกษานะคะเป็นชายแดนแถวอีสานในจังหวัดพุทธบนขอบอกว่าแค่จังหวัดพุทธบนนะคะจะไม่ได้ระบุพื้นที่ชัดเจนเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความเสียงความปลอดภัยของคนที่เขาทํางานด้วยแล้วก็คนที่เขาไปเก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้บอกเป็นที่ชัดเจนนะคะซึ่งมีงานวิจัยที่พูดถึงการขายบริการทางเพศของผู้หญิงเราในพื้นที่ชายแดนในจังหวัดพุทธบุเนี่ยมานานแล้วก็คืองานแรกที่ที่ประเด็นนี้ถูกนําขึ้นมาให้ความสําคัญในการศึกษาทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาก็คือจะเป็นงานของคุณเนตดาวเถาทวินตั้งแต่ปี2549แต่ว่าไปลงพื้นที่ในปี2547เพราะฉะนั้นก็เราก็จะรู้ว่ามันมีการดำรงอยู่ของการข้ามมาขายบริการทางเพศของผู้หญิงเราตั้งแต่ก่อนปี2546จนถึงปัจจุบันนี้การเคลื่อนย้ายของกลุ่มผู้หญิงก็ยังดำเนินไปอยู่นะคะแล้วก็เราจะเห็นว่ามีเด็กสาวที่อายุลดลงเข้ามาในพื้นที่นี้มากขึ้นแล้วก็เครือข่ายของการจัดหาผู้หญิงเนี่ยหรือว่าการชักชวนคนที่เข้ามาสู่พื้นที่ของการทํางานบริการทางเพศเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนไปนะคะตามบริบทของอความทันสมัยแล้วก็โลกาภิวัตน์แล้วก็ประเด็นที่2การข้ามพรมแดนนะคะทําไมถึงต้องไปเลือกพื้นที่ที่เป็นพรมแดนไทยลาวเพราะว่ามันมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของการข้ามพรมแดนก็คือมันมีช่องทางการข้ามพรมแดนที่หลากหลายก็จะมีกลุ่มผู้หญิงที่ข้ามมาโดยใช้นักสืบเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตแล้วก็จะมีกลุ่มที่ใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวนะคะแต่ว่าระยะเริ่มต้นเนี่ยของการข้ามพรมแดนมาก็คือส่วนใหญ่จะมาจะจะข้ามมาแบบใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวก่อนเพราะว่าการทําหนังสือเดินทางในลาวเนี่ยใช้เวลานานมากนะคะแล้วก็ใช้งบประมาณเยอะมากก็คือจะไม่ใช่ระบบแบบบ้านเราก็เวลาที่จะทำหนังสือเดินทางจะต้องให้ในบ้านเสร็จก่อนนะคะอันนี้อาจจะขอจันทรช่วยเพิ่มเติมด้วยว่าถ้าเกิดว่าให้ข้อมูลไม่ครบก็ต้องไปให้ในบ้านเซ็นให้เจ้าแขวนเซ็นนะคะแล้วก็ไปให้ตำรวจเซ็นรับรองแล้วก็ค่อยไปยืดแล้วก็ใช้เวลานานมากแล้วก็กว่าใจได้ไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้หนังสือเดินทางมาก็เป็นเดือนแต่ว่ามันก็มีระบบที่เรียกว่าใต้ดินนะคะก็คือถ้าเกิดว่ามีอัดฉีดเข้าไปก็คือมีใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่หรือว่าให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะทําให้ได้ได้บัตรได้หนังสือเดินทางเร็วขึ้นเขาก็จะถามว่าต้องการแบบด่วนหรือว่าไม่ด่วนนะคะแต่ว่าอย่างด่วนนี้ก็ยังช้าอยู่ด่วนก็ยังประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนขึ้นอยู่กับคืนที่ที่อยู่ถ้าอยู่คืนที่ห่างไกลมากก็จะใช้เวลาในการติดต่อนานแต่ถ้าเกิดแบบอย่างช้าก็จะประมาณ 2-3 เดือนนะคะแล้วก็พอผู้หญิงข้ามมาก็เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเงื่อนไขว่าส่วนใหญ่จะข้ามมาด้วยบัตรผ่านแดนชั่วคราวซึ่งอยู่ได้ประมาณ3วันแต่ว่าพอบัตรหมดอายุแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าในระบบในร้านก็จะมีการจ่ายค่าคุ้มครองให้กับให้กับผู้หญิงที่มาทํางานเออไม่ใช่ให้กับจ้างพนักงานนะคะเพื่อที่จะคุ้มครองไม่ให้มาตรวจจับผู้หญิงกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นพอผู้หญิงกลุ่มนี้ทํางานหาเงินได้ได้จํานวนหนึ่งที่พอที่จะทําหนังสือหนังสือเดินทางได้พวกเธอจะกลับไปที่ลาวแล้วก็รีบไปทําหนังสือเดินทางเพราะว่าทุกคนรู้ดีว่าการมีหนังสือเดินทางเนี่ยจะรับประกันความปลอดภัยในการในการทำงานอยู่ในในการพักอาศัยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยได้ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ร้อเเซนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าถูกตรวจจับขึ้นมาเนี่ยก็จะถูกจับในข้อหารักลอกเข้ามาทํางานเพราะว่าหนังสือเดินทางแค่รับประกันการพักอาศัยใช่ไหมคะก็คือเป็นนักท่องเที่ยวแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีจากส่วนกลางเข้ามาตรวจจับก็จะถูกจับในข้อหาว่ารับรองมาทํางานแล้วก็ไม่มีไม่มีบัตรแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ยังมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ประเด็นที่3นะคะก็คือรูปแบบการจ้างงานที่ยืดหยุ่นและหลากหลายเราจะเห็นว่าเ,เรื่องของการทํางานบริการทางเพศเนี่ยจะเป็นการแอบแฝงในงานบริการในร้านในร้านคาราโอเกะหรือว่าร้านอาหารที่อยู่ในเวนชายแดนไทยลาวนะคะแล้วก็การจ้างงานที่ยืดหยุ่นก็
ระหว่างลูกค้ากับกลุ่มอีกเองก็จะไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของร้านนะคะดูเสมือนว่าไม่เกี่ยวข้องแต่จริงๆแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกันอยู่เพราะว่าในในพื้นที่ของร้านเนี่ยบางร้านก็จะมีรีสอร์ทซึ่งสร้างขึ้นมาสําหรับรองรับงานประเภทนี้รองรับกิจกรรมประเภทนี้แล้วก็รีสอร์ทนั้นก็อาจจะเป็นของญาติของเจ้าของร้านหรือว่าบางทีเจ้าของร้านก็ไปลงทุนเองส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่เอารีสอร์ทมาตั้งไว้ในในร้านเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาที่ถูกตรวจจับเรื่องของการค้าประเวณีจะถึงว่าควบคุมประกอบนะคะก็คือมีมีเด็กคือมีผู้หญิงแล้วก็มีสถานที่ที่จะต้องไปทํากิจกรรมเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เจ้าของร้านนี้เสี่ยงแต่ว่าบางร้านก็ยอมเสี่ยงก็คือถ้าเกิดว่าเป็นร้านที่ตั้งอยู่ไกลตัวเมืองมากๆนะคะก็คืออยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะหาไกลตัวเมืองอยู่ตามพุ่งนาตามพุ่งนาอะไรอย่างนี้เขาก็มีเช่นเดียวกันก็คือทําห้องพักไว้ให้แต่ว่าเวลาที่ตํารวจมาตรวจเขาก็จะบอกว่าเป็นห้องพักของของผู้หญิงที่ทํางานในร้านแต่ว่าผู้หญิงจะพาผู้ชายคนไหนเข้าไปนอนเนี่ยทางร้านเขาไม่รับผิดชอบเขาเขาไม่รู้เรื่องด้วยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นห้องพักส่วนตัวที่ให้เช่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เวลาที่ผู้หญิงเนี่ยเข้ามาทํางานจะไม่มีการจ่ายเงินเดือนให้แต่ว่าเจ้าของร้านจะเสนอให้พักอาศัยในร้านฟรีอันนี้เป็นเฉพาะบางร้านนะคะก็คืออยู่กินกับเจ้าของร้านแต่ว่าไม่ได้รับเงินเดือนแต่ว่าช่วยเจ้าของร้านเนี่ยทำทำงานในร้านก็คือร้านจานเสิร์ฟอาหารแล้วก็ดูแลแขกส่วนถ้าเกิดว่าวันไหนผู้หญิงต้องออกไปกับลูกค้านะคะออกไปกับแขกเนี่ยผู้หญิงคนนั้นจะต้องจ่ายค่าเสียเวลาให้กับเจ้าของร้านก็จะมีตั้งแต่เรทแต่ละร้านไม่เท่ากันก็คือตั้งแต่250ถึง350นะคะก็คือถ้า250เนี่ยต่อคนนะคะก็คือถ้าวันนี้น้องได้แขกออกไปน้องก็จ่ายให้เจ้าของร้าน250เราคิดดูว่าถ้าร้านนั้นมีสักสิบคนที่ได้ออกไปในวันนั้นเจ้าของร้านก็จะได้ไป 2,500 นะะจากการที่สาวสาวนี่เขาออกไปกับแขกค่ะแล้วก็คือเรทไม่เท่ากันเพราะว่าขึ้นอยู่กับสวัสดิการที่ทางร้านจัดให้คือถ้าร้านไหนไม่คิดค่าที่พักเขาจะขอค่าค่าเสียเวลาแพงแต่ถ้าร้านไหนเนี่ยมีคิดค่าเช่าห้องพักก็อย่างเช่นอาจจะมีตั้งแต่ห้องละเจ็ดร้อยบาทถึงพันห้าถ้าเกิดว่ามีค่าเช่าห้องพักเนี่ยเขาก็จะเก็บเงินค่าเสียเวลากับสาวสาวเนี่ยถูกลงก็อาจจะเป็นสองร้อยห้าสิบหรือว่าสามร้อยนะคะเพราะฉะนั้นการที่ผู้หญิงจะเปลี่ยนร้านบ่อยๆหรือว่าเข้าออกร้านกลับบ้านเดินทางกลับไปกลับมาบ่อยๆเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าข้อผูกมั่นในการทํางานเนี่ยค่อนข้างยืดหยุ่นหรือว่าการการถูกบังคับให้อยู่ติดกับที่เนี่ยมีน้อยลงจากที่ผ่านมาแล้วก็ประเด็นที่สี่นะคะก็คือธุรกิจแบบนี้เนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ถือว่าผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีเครือข่ายที่จะต้องอสนับสนุนหรือว่าทําให้มันดำรงอยู่ได้ในพื้นที่ชายแดนเครือข่ายผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานทางเพศของเราข้ามผมแดงนะคะก็จะมีอันดับแรกคือเครือข่ายการจัดหาผู้หญิงถ้าเป็นงานศึกษาที่ผ่านมาก็จะบอกว่าเครือข่ายการจัดหาผู้หญิงเนี่ยจะมีนายหน้าหรือว่าบรกเกอร์นะคะที่จะเป็นคนอาจจะเป็นคนเราด้วยกันหรือว่าจะเป็นคนที่ดูแลเด็กในร้านแล้วก็เดินทางข้ามไปที่เราบ่อยๆอาจจะกลับบ้านไปกับสาวๆนะคะแล้วก็ไปชักชวนเพื่อนๆในหมู่บ้านให้มาทํางานด้วยกันอันนี้เป็นภาพเมื่อก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ภาพเปลี่ยนไปก็คือตัวบทบาทของโบรกเกอร์เนี่ยมีน้อยลงแต่ว่าทางร้านจะใช้ผู้หญิงก็คือใช้สาวๆด้วยกันเองเนี่ยไปชักชวนเพื่อนๆที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันนะคะให้มาทํางานหรือว่าบางทีบางคนเนี่ยเขาเคยทํางานที่ฝั่งลาวมาก่อนคือเคยทํางานขายบริการในร้านคาราโอเกะฝั่งลาวใช่ไหมคะก็จะรู้ว่าร้านเนี่ยมีมีสาวๆอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะกลับไปร้านเดิมแล้วก็ไปชักชวนสาวๆในร้านนั้นบอกว่าเนี่ยมาทํางานกับฉันกับพี่ไหมที่ฝั่งไทยได้เงินเยอะกว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในตอนนี้แล้วก็ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าสาวๆในร้านใช้สมาร์ทโฟนกันทั้
คะแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วงไหนเพื่อนบอกอยากหางานหรืออยากอยากมาทํางานฝั่งไทยเขาก็จะชักชวนมาแล้วก็เมื่อไหร่ที่เขากลับบ้านไปไปปั๊มพาสปอร์ตนะคะเพราะว่าพาสปอร์ตนี้จะอยู่ในหนึ่งเดือนใช่ไหมคะเขาต้องกลับข้ามไปลาวทุกเดือนเขาก็จะนัดเพื่อนว่าเดี๋ยวจะไปรับแล้วก็พามาอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีเครือข่ายในธุรกิจทางเพศซึ่งเครือข่ายในธุรกิจทางเพศก็คือเครือข่ายของร้านคาราเกะในพื้นที่ซึ่งเขาจะในพื้นที่ที่ไปศึกษาเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งคือเป็นกลุ่มร้านที่ทํางานร่วมกันโดยเฉพาะในการเจรจากับเจ้าหน้าที่รัฐนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีร้านที่เป็นเป็นเหมือนหัวหน้าหรือว่าเป็นผู้นําเป็นแกนนําจะไปตามเก็บค่าคุ้มครองนะคะจะจากร้านที่อยู่ในเครือข่ายแล้วก็ไปจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการตรวจจับแรงงานข้ามชาติหรือว่าตรวจยาเสพติดนะคะตรวจจับเรื่องการการค้ามนุษย์เนี่ยเขาก็จะมีมีคนแจ้งมาก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งกับเจ้าของร้านมาร้านนี้ที่เป็นแก่นําแล้วเขาก็จะไวมากนะคะก็คือก็จะโทรแจ้งกันว่าวันนี้จะมีใครเข้าใครเข้าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าวันไหนที่มีข่าวแบบนี้มาร้านจะปิดแล้วก็สาวๆในร้านก็จะออกไปข้างนอกก็คือเก็บข้าวของแล้วก็ไปเช่ารีสอร์ทอยู่ก็จะมีครั้งหนึ่งคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในบ้านเราช่วงนี้นะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าทหารเข้ามาดูแลพื้นที่มากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่ามีความไม่ลงตัวกันอยู่ระหว่างกลุ่มทหารที่เข้ามาดูแลกับกลุ่มกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นก็จะมีข่าวว่ามีทหารเข้ามาในร้านอยู่บ่อยๆนะคือคือเจ้าหน้าที่ที่รับสินบนไปเนี่ยก็จะโทรบอกทางเจ้าของร้านว่าวันนี้ทหารจะเข้าแล้วก็มีครั้งหนึ่งค่ะตัวเองเนี่ยก็ขับรถไปจะไปเที่ยวร้านจะไปคุยกับสาวสาวปกติอันนี้หนึ่งก็จะไปสักสองครั้งแล้วก็รู้จักอยู่สองร้านที่เป็นร้านประจําแล้วก็ขับไปเอ๊ะร้านนี้วันนี้ปิดก็สงสัยทำไมปิดถามเขาถามคนที่อยู่ที่ร้านซึ่งเป็นเป็นคนไทยว่าทําไมร้านปิดวันนี้เขาก็บอกว่าอ๋อวันนี้สาวสาวเขาไปเที่ยวกันแต่เขาไม่บอกเราเพราะว่าเขาคิดว่าเราเป็นแขกธรรมดาเขาก็ไม่กล้าบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่ไปร้านนี้เราก็ไปอีกร้านหนึ่งร้านนี้ก็ปิดเหมือนกันเราก็ถามอ้าวทำไมวันนี้ร้านปิดเขาก็บอกอ๋อวันนี้สาวสาวเขาไปกินเลี้ยงวันนี้มีเลี้ยงกันเราก็แปลกใจเอ๊ะทำไมร้านถึงปิดพร้อมกันสองร้านวันรุ่งขึ้นเราก็เลยไปที่ร้านด้วยความที่เรารู้จักกับเจ้าของร้านร้านหนึ่งค่ะเราก็เลยไปถามเจ้าของร้านก็บอกว่าอ๋อเมื่อคืนนี้เขาแจ้งเราว่าร้านจะต้องตรวจเพราะฉะนั้นก็เลยต้องปิดร้านเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ากับตำรวจเนี่ยเราคุยได้แต่ถ้ากับทหารเนี่ยเราคุยไม่ได้ค่ะแล้วก็วันนั้นเองเนี่ยที่ที่คุยกันว่าคืนนั้นทหารมาตรวจแล้วปิดร้านแล้วถามไม่ได้มาแล้วก็วันนั้นเองวันรุ่งขึ้นเราไปที่ร้านอีกร้านหนึ่งที่นั่งคุยกันเนี่ยปรากฏว่ามีโทรศัพท์เข้ามาโทรศัพท์เข้ามาหาน้องที่เป็นพนักงานนะคะก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนเขาบอกว่าร้านเขาอะทหารเข้าเพราะฉะนั้นร้านเราต้องเตรียมตัวแล้วก็ฮะทำยังไงล่ะคราวนี้ทุกคนก็แบบดูกระสอบกระสายเพราะว่าเอ๊ะทหารจะเข้ามาร้านเราไหมก็ไม่สนใจลูกค้าเลยโชคดีว่าวันนั้นมีแขกอีกสองสามโต๊ะเขาก็บอกแขกโต๊ะอื่นว่าเออเดี๋ยววันนี้ทหารจะเข้าเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าทหารมาเนี่ยเขาก็จะต้องหนีไปเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้น้องที่นั่งอยู่กับเราสองสามคนเนี่ยเขาก็แบบวิ่งเข้าไปเอากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าพายที่แบบมีมีเงินมีอะไรของเขาเนี่ยก็คือเตรียมว่าถ้าทหารเข้ามาเนี่ยเขาจะวิ่งเข้าป่าที่อยู่ข้างหลังร้านนะคะก็กล่าวว่าไปหลบในป่าคงจะน่าจะปลอดภัยเราก็จะเห็นว่ามันก็การเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองบ้านเราก็ส่งผลกับความเสี่ยงแล้วก็การใช้ชีวิตของผู้ปีกลุ่มนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีกเครือข่ายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ก็คือเครือข่ายค้าไม้เถื่อนแล้วก็ค้าของเถื่อนแล้วก็ยาเสพติดเพราะว่าลูกค้าส่ว
้ายในร้านน้อยมากก็คือก็จะมีขาจรมาบ้างคือจริงๆกลุ่มลูกค้ามีหลายกลุ่มนะคะมีกลุ่มข้าราชการประจําหรือว่ากลุ่มพนักงานที่เดินทางไปมาอย่างเช่นพนักงานส่งไอศครีมนะคะส่งไอศครีมของวอลของครีมโมที่เขาจะต้องนานๆนี้ก็จะมาเป็นที่ชายแดนอันที่หนึ่งมาครั้งหนึ่งหรือว่าพนักงานบริษัทซีร็อกอย่างนี้นะคะเขาก็จะมาแล้วเขาก็มาค้างคืนแล้วก็ไปเที่ยวแต่ว่ากลุ่มหนึ่งที่เป็นลูกค้าใหญ่เลยเนี่ยก็คือเครือข่ายนี้แล้วคราวนี้ช่วงที่ผ่านมาก็คือทหารคุมพื้นที่ชายแดนค่อนข้างหนักนะจะเห็นว่ามีข่าวตรวจจับไม้เถื่อนใช่ไหมตรวจจับยาเสพติดเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็เลยโดนโดนควบคุมอยู่ตอนนี้ไม่มีรายได้นะคะทำให้ทำให้ารายได้สําหรับสาวสาวในร้านเนี่ยก็ลดลงไปด้วยรวมถึงรายได้ของเจ้าของร้านก็อันนี้ก็พูดถึงไปแล้วนะคะว่าการเข้ามาควบคุมพื้นที่ของทหารเนี่ยส่งผลกับการทํางานแล้วก็ส่งผลกับการดํารงอยู่ของการของการทํางานบริการทางเพศนะคะของผู้หญิงเราด้วยแล้วก็ล่าสุดก็คือมีการมีข้อบังคับให้ต้องขึ้นแรงงานทะเบียนแรงงานข้ามชาตินะคะแล้วก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้มีข่าวตรวจจับแรงงานใช่ไหมคะแล้วก็มีการผลักดันแรงงานที่ไม่ถูกกฎหมายออกไปเพราะฉะนั้นนโยบายนี้ก็ส่งผลกระทบกับผู้หญิงที่ทํางานในร้านเราเก็บเช่นเดียวกันแล้วก็เจ้าของร้านก็ได้รับคําสั่งมานะคะว่าให้พาสาวสาวเนี่ยไปทําบัตรแรงงานข้ามชาติเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยต่อไปถ้าเกิดว่าโดนตรวจจับเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปช่วยเหลืออะไรได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนมีบัตรแรงงานข้ามชาติแล้วก็มีหนังสือเดินทางไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะสามารถทํางานในร้านเราเก็บได้ปลอดภัยมากขึ้นแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่ก็คือประเด็นเรื่องการค้ามนุษย์กับการค้าประเวณีนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เข้ามาเนี่ยอันนี้ก็จะต้องระวังเพราะว่าล่าสุดก็มีการมีเจ้าหน้าที่ปลอมตัวเข้าไปล่อซื้อนะคะแล้วก็ทําให้ร้านร้านหนึ่งเนี่ยถูกปิดตัวไปเพราะว่าเขาถือว่าเข้าขายจริงๆก็ที่ร้านนั้นถูกปิดตัวไปประเด็นหนึ่งก็คือมีเด็กที่อายุต่ำกว่า18ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าเข้าขายการค้ามนุษย์เต็มๆนะคะก็ทําให้ประเด็นนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เจ้าของร้านเขายังห่วงใยอยู่แล้วก็ผู้หญิงเองในพื้นที่แล้วก็วิตกกังวลเช่นเดียวกันคะ่ะอันนี้อันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศพื้นที่ชายแดนนะคะพื้นที่พรมแดนว่าการข้ามมาก็จะเป็นตรงนี้ด่าตรงนี้เป็นด่าเขาเรียกว่าด่าถาวรนะคะเพราะฉะนั้นเรือที่ข้ามไปข้ามมาจะเป็นเรือใหญ่นะคะแล้วก็จะเห็นว่าคือการควบคุมของพื้นที่เนี่ยค่อนข้างผ่อนปลนนะคะคือค่อนข้างหลักหลวงเพราะว่าด่าตรงนี้เขาบอกว่าเป็นด่าประเทนี้ด้วยคือมีการข้ามไปข้ามมามานานแล้วนะคะนี้ก็จะเป็นตอนที่ไปถ่ายก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะคะเขาเพิ่งขึ้นจากเรือมาแล้วก็มารอในหน้าที่จะพาไปทํางานคือจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่ว่าส่วนหนึ่งขึ้นรถไปแล้วก็จะมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะจะมีทั้งวัยรุ่นแล้วก็คนมีอายุหน่อยแล้วก็อันนี้คือที่ยังนั่งรออยู่ก็คือนั่งรอรถในหน้าหรือว่านั่งรอรถที่จะพาเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็แถวนั้นก็จะมีจะเราจะรู้ว่าจังหวัดอุบลเนี่ยขึ้นชื่อว่ามีเกาะแก่งในแม่น้ําฝนเยอะใช่ไหมคะแล้วก็ในช่วงหน้าแล้วเนี่ยน้ําจะลดแล้วก็จะเห็นว่าเกาะแก่งก็จะขึ้นมาแล้วก็คนก็จะไปเที่ยวที่เขาเรียกว่าสามพันโบนะคะก็พื้นที่ก็จะอยู่ใกล้ๆกับสามพันโบห่างกันประมาณ 30-40 กิโลเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นก็จะยิ่งการข้ามไปข้ามมาก็จะยิ่งง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงการตรวจปัดผ่านแดนเลยคือถ้าสมมุติว่าผ่านแดนมาแบบช่วงคราวแล้วอยู่เกินเวลาก็แค่กลับไปลาวแล้วก็จ่ายค่าปรับเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าร้านคาราโอเกะนะคะจะเห็นว่าพื้นที่ของร้านคาราโอเกะเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในในพื้นที่ที่ไม่เป็นที่สังเกตหรือว่ายิ่งอยู่ห่างไกลจากถนนใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าจะทําให้การถูกตรวจจับเนี่ยมีน้อยลงหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยเจ้าของร้านมีเวลาเตรียมตัวนะคะสายรายงานมาว่าเ
ม่ใช่ว่าพี่ถ่ายไม่มีฝีมือนะคะแต่ว่าไม่ต้องแอบถ่ายค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเสี่ยงเช่นเดียวกันทําให้ถ่ายรูปนะคะก็จะมีรีสอร์ทที่อยู่ข้างๆกันเลยเพราะฉะนั้นเวลาคุยตกลงราคากับสาวๆได้ในร้านก็มาที่รีสอร์ทข้างๆนี่แหละค่ะก็จะเป็นญาติของเจ้าของร้านคาราโอเกะนะคะเป็นธุรกิจที่เพื่อต่อกันค่ะแล้วก็ตามข้อตกลงก็คือลูกค้าจะเป็นคนจ่ายค่ารีสอร์ทนะคะแต่ว่าเงินที่สาวๆจะจ่ายให้ร้านเนี่ยก็คือห่างจากข้อตกลงที่ตกลงราคาของลูกค้าไว้อย่างเช่นถ้าตกลงไว้ว่าคืนนี้พันหนึ่งพันหนึ่งก็ต้องผู้หญิงก็ต้องหักให้ร้าน250ถึง350ที่เหลือก็จะเป็นรายได้ของตัวเองค่ะแล้วก็นี้เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะร้านนี้ก็ไปตั้งอยู่กลางพุ่งนาเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูภาพนี่คือรอบข้างเป็นพุ่งนานะคะแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นเป็นที่พักของเจ้าของร้านเป็นบ้านเจ้าของร้านตรงนี้เป็นที่พักของสาวสาวนะคะตรงนี้เป็นห้องครัวค่ะก็จะเห็นว่าในพื้นที่เนี่ยก็คืออยู่ด้วยกันเพื่อที่จะได้ดูแลสองสองกันอย่างทั่วถึงเว้นเสียแต่ว่าผู้หญิงบางคนที่เขาเรียกว่ามีเสียเลี้ยงก็จะออกไปเช่ารีสอร์ทอยู่ข้างนอกนะคะก็คือตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ว่าเขามีมีเสียหรือว่ามีผู้ชายที่จะดูแลเขาอยู่อันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งค่ะร้านนี้เป็นร้านที่ตั้งมานานนะคะอยู่มานานกว่า20ปีแอบถ่ายเหมือนกันค่ะฝนตกด้วยนะคะร้านนี้ <coughs> แต่ว่าร้านนี้น่าแปลกใจร้านนี้อยู่ติดข้างทางคือร้านนี้อยู่ติดข้างทางได้เพราะว่าสามีเจ้าของร้านเป็นตำรวจเราเลยชายแดนเก่าเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าเส้นสายค่อนข้างจะใหญ่นะคะว่าเจ้าของร้านเขาก็ค่อนข้างที่จะระวังลูกค้าเช่นเดียวกันค่ะคือถ้าดูภายนอกเราจะไม่รู้เลยว่านี่เป็นร้านคลาวเกตเพราะว่าเขาจะไม่ติดป้ายไม่ติดป้ายไม่ติดไฟแต่ว่าคนในพื้นที่หรือว่าคนในวงการจะรู้ว่าร้านนี้จะมีสาวสาวอยู่แล้วก็เป็นร้านที่มีสาวสาวเยอะมากนะคะเยอะที่สุดในในพื้นที่ที่ไปทํางานเพราะว่าตั้งมานานแล้วก็คือเขามีลูกค้าประจําที่เป็นกลุ่มเครือข่ายอย่างที่บอกนะคะเครือข่ายค้าไม้เครือข่ายเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มาอยู่ที่ร้านเนี่ยรับประกันว่ามีรายได้แน่นอนเพราะว่าเขามีเครือข่ายที่จะติดต่อให้กับผู้หญิงได้แล้วก็ในพื้นที่ก็จะในสาวๆก็จะพูดกันเองว่าใครที่อยู่ร้านใครที่ออกจากร้านนี้มานะคะจะเป็นคนที่มีประสบการณ์มากเพราะว่าข้างในมีการต่อสู้แย่งชิงกันค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะหารายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ระบบการจัดการไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเจ้าของค่อนข้างที่จะปล่อยอิสระให้ให้ผู้หญิงเนี่ยเสนอราคากันเองเพราะฉะนั้นบางทีมันมีการตัดราคากันอย่างเช่นตกลงกับคนนี้ได้ว่าอ่ะคืนนี้พันสองปรากฏว่ายังนั่งคุยอยู่ยังดื่มๆกันอยู่เนี่ยเพื่อนอีกคนมาสะกิดบอกว่าพี่เอาหนูแทนไหมหนูให้แค่พันหนึ่งอย่างนี้ก็มีนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่ามีการแก่งแยกกันอยู่คือกลุ่มผู้หญิงเขาไม่ได้เป็นอันอย่างเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราให้ความสนใจว่ามันมีการต่อสู้ต่อรองในกลุ่มผู้หญิงที่ทํางานด้วยกันนะคะแล้วก็ที่พึ่งปากท้องของสาวสาวในร้านคาราเกะก็จะพึ่งรถพ่วงนะคะที่ขายอาหารเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพวกเธอจะออกมาลําบากก็จะเห็นว่ากว่าจะเข้าไปที่ร้านได้เนี่ยห่างไกลจากตัวเธอประมาณ5กิโลสิกิโลอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องพึ่งพารถพ่วงที่นำอาหารเข้าไปขายให้ข้างในหรือว่าบางทีมีบริการเสริมของร้านนะคะก็จะเป็นบริการรับส่งซึ่งบางร้านเขาก็คิดร้อยหนึ่งก็คือจะพาสาวสาวเนี่ยเข้ามาในตัวเธอมาซื้อของค่ะหรือว่าจะฝากซื้อก็ได้ถ้าสมมุติว่าพี่เขาบอกว่าวันนี้พี่จะเข้าอำเภอแค่จะฝากซื้ออะไรอันนั้นเขาก็จะคิดในอีกเบรกหนึ่งก็อาจจะเป็น20บาท40บาทขึ้นอยู่กับปริมาณของอันนี้ก็จะเป็นที่มันเกิดขึ้นภายในเครือข่ายธุรกิจนี้นะคะคราวนี้ก็มาถึงแนวคิดที่เอามาใช้ในการศึกษาก็จะมีแนวคิดว่าเรื่องผู้หญิงโลกที่3นะคะซึ่งอ้างอิงมาจากบทความ Under Western Eyes Feminist Scholarship and Colonial Discourses ของจันทราโมหันตีนะคะแนวคิดผู้หญิงโลกที่3นี้นะคะโมหันตีเนี่ยเริ่ม
่ก่อนแล้วในการศึกษาทางสตรีนิยมแต่เพียงแค่ว่าภาพการนำเสนอภาพของผู้หญิงโลกที่3ในวันที่การสตรีนิยมแบบตะวันตกเนี่ยมันเป็นการสร้างภาพประทับเหมารวมแล้วก็สร้างภาพที่ค่อนข้างอยู่นิ่งตายตัวเพราะฉะนั้นโมฮันตีก็เลยนำเสนอว่าผู้หญิงโลกแนวคิดว่าผู้หญิงโลกที่3เนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนไปเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับบริบทแล้วก็สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของผู้หญิงนะคะแล้วก็วัฒนธรรมสตรีนิยมสิ่งที่โมฮันตีมิพาวิจารณ์ก็คือวัฒนธรรมสตรีนิยมตะวันตกเนี่ยวางอยู่บนแนวคิดแบบคู่ตรงข้ามนะคะก็คือมีการแบ่งแค่ตะวันตกกับไม่ใช่ตะวันตกคือถ้าเป็นตะวันตกก็จะเป็นก็หมายถึงผู้หญิงในประเทศอเมริกายุโรปยุโรปที่เป็นยุโรปที่จเจริญแล้วนะคะกับไม่ใช่ตะวันตกก็จะเป็นผู้หญิงแอฟริกาเอเชียหรือว่าอเมริกาใต้แล้วก็ในที่นี้เนี่ยบางทีไม่ไม่ได้แบ่งพื้นที่ทางทางภูมิศาสตร์ด้วยนะคะคือถ้าเป็นผู้หญิงแอฟริกาเอผู้หญิงแอฟริกาหรือผู้หญิงเอเชียหรือว่าผู้หญิงอเมริกาใต้ที่อยู่ในสังคมของตะวันตกเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้หญิงโลกที่สามเหมือนกันเพราะว่าอยู่ในสถานะที่ต่างจากผู้หญิงโลกที่หนึ่งนะคะแล้วก็มีการแบ่งคำว่าโลกที่หนึ่งกับโลกที่สามซึ่งมันมาจากวิธีคิดแบบการพัฒนานะคะคือประเทศโลกที่หนึ่งคือประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนประเทศโลกที่สามคือประเทศที่กำลังพัฒนาหรือว่าด้อยพัฒนาในเครื่องหมายคำพูดในในวิธีคิดแบบสตรีนิยมตะวันตกแบบเดิมนะคะแล้วก็มีวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาเพราะว่ามันวางอยู่บนวิธีคิดแบบสารฐานนิยมก็คือมองหาสิ่งที่เป็นความหมายเดียวความหมายร่วมของความเป็นผู้หญิงโลกที่สามซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายเดียวแล้วก็อีกอันนึงที่สร้างปัญหาคือวิธีคิดแบบสากลนิยมนะคะก็คือการมองภาพผู้หญิงโลกที่สามแบบเหมารวมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือโมฮันตีมองว่าวัฒนธรรมสตรีนิยมตะวันตกเนี่ยทำให้เกิดการแบ่งคู่ตรงข้ามที่วางอยู่บนการวิเคราะห์ความแตกต่างทางเพศภาวะเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ให้ความสําคัญกับความแตกต่างอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นความแตกต่างทางชนชั้นความแตกต่างทางชาติพันธุ์นะคะหรือว่าความแตกต่างทางสถานะทางสังคมที่ต่างกันแล้ววิธีการมองความแตกต่างแค่ความแตกต่างทางเพศภาวะเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างผู้หญิงตะวันตกกับผู้หญิงโลกที่สามออกเป็นคู่ตรงข้ามอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่แต่ว่ามันได้คู่ตรงข้ามอะไรบ้างยกตัวอย่างนะคะมองผู้หญิงโลกที่หนึ่งว่าผู้หญิงตะวันตกว่าเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นผู้กระทําการแต่ว่ามองผู้หญิงโลกที่สามว่าเป็นเหยื่อของอย่างเช่นเหยื่อของการพัฒนาหรือว่าเป็นเหยื่อของรัฐที่อาณานิคมนะคะหรือว่ามองว่าผู้หญิงโลกที่หนึ่งเนี่ยมีอิสระเสรีภาพโดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมเพศผู้หญิงของตัวเองแต่ว่ามองผู้หญิงโลกที่สามว่ามีภาวะที่ต้องพึ่งพาอาศัยภายนอกอยู่ตลอดหรือว่ามองว่าผู้หญิงโลกที่หนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีความรู้แต่ว่ามองผู้หญิงโลกที่สามว่าไม่มีความรู้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ประการต่อมาก็คือวัฒนการสตรีนิยมตะวันตกเนี่ยทำให้เกิดการสร้างภาพตัวแทนของผู้หญิงโลกที่สามที่ตายตัวอยู่นิ่งไม่อิงกับบริบทประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็ไม่สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้หญิงนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือวัฒนธรรมสตรีนิยมตะวันตกเนี่ยไม่คํานึงถึงความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างผู้หญิงตะวันตกกับผู้หญิงโลกที่สแล้วก็มองผู้หญิงโลกที่สามเนี่ยว่าเป็นหน่วยของการวิเคราะห์ที่เป็นหนึ่งเดียวนะคะไม่คํานึงถึงความแตกต่างหลากหลายของตําแหน่งแห่งที่ทางสังคมของผู้หญิงด้วยกันเพราะฉะนั้นโมฮันตีจึงเสนอว่าแนวศึกษาวิจัยด้านสตรีนิยมเนี่ยเกี่ยวกับผู้หญิงโลกที่สามเนี่ยจะต้องวิเคราะห์ผู้หญิงโลกที่สในฐานะกลุ่มผู้หญิงต้องไม่วิเคราะห์นะคะในฐานะกลุ่มผู้หญิงที่เป็นหนึ่งเดียวแต่ต้องคำนึงถึงความแตกต่างทางชนชั้นเชื้อชาติชาติพันธุ์และสถานภาพทางสังคมเป็นต้นแล้วก็ไม่ใช้มโนทัศน์หรือว่าแนวคิดที่เป็นแนวคิดสตรีนิยมแบบเหมารวมนะคะแต่ว่าจะต้องใช้มโนทัศน์นั้นเนี่ยโดยคํานึงถึงบริบททางประวัติศาสตร์ว่าทางเศรษฐกิจและก็สังคมรวมถึงต้องไปต้องเข้าไปดูว่าคุณค่าที่ที่ให้ที่มันแตกต่างกันต่อสถานภาพของผู้หญิงผู้ชายในแต่ละวัฒนธรรมนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ว่ามันตายตัวไว้อยู่นี่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็จะ
ภาวะความพิการไม่พิการนะคะภาวะทางร่างกายเชื้อชาติชาติพันธุ์เพศวิถีแล้วก็ความมั่งคั่งแล้วก็โอกาสทางสังคมแล้วก็จะทําให้เราไม่มองกลุ่มผู้หญิงเนี่ยเป็นกลุ่มร้อนเดียวกันรวมถึงการวิเคราะห์อื่นๆด้วยแนวคิดสุดท้ายนะคะแนวคิดว่าด้วยพื้นที่ที่3ก็ได้มาจากบทความของลิซ่ารอนะคะก็คือ Dancing on the Bar Sex Money and the Uneasy and Politics of the Space นะคะก็คือลิซ่ารอนนำมาโนทักว่าด้วยพื้นที่ที่3เนี่ยมาอธิบายประสบการณ์ของการต่อต้านผู้หญิงในบาร์เต้นระบาในประเทศฟิลิปปินส์นะคะในเมืองเซบูเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าบาร์เต้นระบาเนี่ยก็คือบาร์อากโกโกเนี่ยเป็นพื้นที่ของการต่อรองในการสร้างนิยามความหมายของอันตรักษ์กับอำนาจชุดต่างๆที่เข้ามาประทับประสานบนฐานของชนชั้นเชื้อชาติแล้วก็เพศภาวะเพราะว่างานศึกษาที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับการขายบริการทางเพศของผู้หญิงฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะวางอยู่บนมุมมองของของการแบ่งแยกทั่วตรงข้ามว่าผู้ชายตะวันตกกับผู้หญิงผู้หญิงฟิลิปปินส์ที่เป็นผู้หญิงท้องถิ่นมองว่าผู้ชายตะวันตกเนี่ยมีอำนาจผู้หญิงไร้อำนาจหรือว่ามองว่าผู้ชายตะวันตกเนี่ยเป็นผู้สร้างความรุนแรงทางเพศแต่ว่าผู้หญิงเป็นเดือนอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่ามองว่าผู้ชายตะวันตกพัฒนาผู้หญิงผู้หญิงฟิลิปปินส์ได้พัฒนาแต่ว่างานศึกษาของรอเนี่ยก็คือต้องการที่จะนําเสนอประสบการณ์แล้วก็เสียงของผู้หญิงที่ทํางานอยู่ในพื้นที่การขายบริการทางเพศเองว่าพวกเธอมองงานของเธอยังไงนะคะก็จะเห็นว่าความหมายที่ผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยให้กับงานของตัวเองก็จะแตกต่างหลากหลายก็คือไม่ได้มีความหมายที่ตายตัวอย่างที่วาทกรรมหลักกำหนดนะคะคือพวกเธออย่างยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงบางคนก็ไม่ได้มองว่างานทางเพศเนี่ยเป็นการถูกกดขี่ทางเพศงานบริการทางเพศเป็นการกดถูกกดขี่แต่ว่าผู้หญิงบางคนมองว่ามันเป็นโอกาสที่ทําให้เธอเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอิสระได้ก็คือพวกเธอสามเธอสามารถมีอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองอยากจะให้เป็นหรือว่าผู้หญิงบางคนก็ให้ความหมายว่าเธอรู้ว่างานทางเพศเนี่ยเป็นงานที่ขัดต่อศีลธรรมทางเพศของสังคมฟิลิปปินส์เพราะว่าสังคมฟิลิปปินส์เนี่ยเขานับถือแคทอลิกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการมีเพศสัมพันธ์นอกการแต่งงานก็คือถือว่าเป็นบาปแต่เธอรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ว่าเธอจําเป็นต้องทําเพราะว่าเธอยากจนและเธอต้องช่วยเหลือครอบครัวอย่างที่เป็นต้นนะคะนี่ก็จะเป็นการต่อสู้ต่อรองของผู้หญิงกับการสร้างนิยามความหมายที่เปลี่ยนไปแล้วก็อ,อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือจะเห็นว่าในพื้นที่ของการของงานบริการทางเพศเนี่ยองค์กรหนึ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องคือองค์กรสุขภาพเพราะว่ามักจะมองว่าผู้หญิงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ติดโรคหรือว่ามีมีอันตรายเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ว่าถ้าเราลิซ่ารอเข้าไปดูแล้วผู้หญิงที่อยู่ในพื้นที่ของการทํางานแบบนี้พวกเธอไม่ได้อยู่นิ่งหรือว่าไม่ได้อยู่แบบนิ่งเฉยยอมจำนนแต่ว่าพวกเธอดูแลสุขภาพตัวเองคือเจ้าหน้าที่เข้าไปบอกให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์เธอก็บอกว่าเธอรู้แล้วเพราะว่าเธอได้รับการอบรมมาหลายครั้งหรือว่าถามว่าเธอใช้ขุนยาอะไรไหมเขาบอกว่าใช้ใช้กับลูกค้าหรือว่าพอถึงเวลาที่จะต้องลงไปตรวจเช็คสุขภาพร่างกายเธอก็กระตือรือร้นที่จะลงไปตรวจเช็คอย่างนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้มาถึงกรณีศึกษาในในงานศึกษาของตัวเองนะคะซึ่งอยู่ในชายแดนของจังหวัดอุบลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอไปถามหลายๆคนว่างานบริการทางเพศคือคืออะไรนะคะเขาก็จะบอกว่าเขาบอกว่างานเขาเนี่ยคืองานที่สร้างรายได้คือส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าต้องมามาทำเพราะว่าอยากมีเงินมาทำเพราะว่าจะต้องหาเงินนะคะเราก็จะได้ภาพนึงว่าเขามองว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่สร้างรายได้กับตัวเองแล้วเราก็จะเห็นว่าเขานําเสนออัตลักษณ์ที่แตกต่างหลากหลายนะคะผ่านงานบริการทางเพศก็จะมียกตัวอย่างเช่นอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมืออาชีพกับความไม่เป็นมืออาชีพนะคะก็คือมีน้องคนหนึ่งน้องคนนี้เนี่ยเขาทํางานอยู่ที่ปากเซมาก่อนซึ่งร้านในปากเซเนี่ยก็คือในฝั่งลาวนะคะเป็นร้านที่มีระบบการจัดการเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบร้อยกว่าฝั่งไทยก็คือผู้หญิงในร้านจะต้องแต่งตัวแบบนี้เขาจะต้องบอกเลยว่าคุณต้องใส่เดรสสั้นแบบนี
ที่ก็คืออย่างตัวเขาเองเขาก็จะรู้ว่าเขามาทํางานแบบนี้แขกต้องการอะไรแขกอยากจะได้รับการดูแลอยากได้คนที่พูดจาเพราะๆร้องเพลงเก่งเขาก็จะฝึกแต่ว่าถ้าคนที่ไม่สนใจก็จะมองว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็ประเด็นต่อมาเรื่องของการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพผู้หญิงเพลงนี้เนี่ยบางคนก็ยังถูกมองอยู่นะคะว่าเป็นคนที่เป็นตัวแพร่เชื้ออันนี้ในเครื่องหมายคำพูดนะคะในวิธีการมองของเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขก็จะมองว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อโรคติดต่อทางให้สัมพันธ์โดยเฉพาะ HIV AIDS แล้วก็เป็นวิญญาณอันตรายแต่ว่าพอเราเข้าไปคุยกับสาวๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าสาวๆกระตือรือร้นมากพวกเธอใช้ถึงงานอะไรทุกครั้งส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ทั้งหมดส่วนใหญ่ใช้ทุกครั้งกับลูกค้าหรือว่ากับแขกแต่ว่ากรณีที่เป็นแขกประจําหรือว่าเป็นแฟนนะคะในเครื่องหมายคำพูดคือเรียกว่าคบคบหากันสม่ำเสมอเนี่ยจะไม่ค่อยใช้สําหรับบางคนแล้วก็เวลามีการตรวจเช็คสุขภาพที่ทางมูลนิธิหรือว่าทางโรงพยาบาลจัดลงไปให้เนี่ยทุกคนก็จะกระตือรือร้นที่จะตรวจเช็คว่าตัวเองเป็นโรคอะไรไหมเพราะว่าเขาก็จะบอกว่าถึงแม้เขามาทำงานเขามาทํางานหาเงินอย่างนี้เนี่ยเขารู้ว่ามันเสี่ยงและเขารู้ว่าเมืองไทยเองเยอะกว่าเมืองลาวเพราะฉะนั้นเขาต้องดูแลตัวเองให้มากๆคือการที่ได้เงินเยอะๆกลับบ้านเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกับการที่ถ้าเราติดโรคพวกนี้กลับไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือเราก็จะแปลกใจว่าเขาไม่ได้มองตัวเองเป็นเหยื่อที่จะต้องได้รับความรู้หรือว่าต้องถูกไปตรวจแต่ว่าเขากลับมองว่าการที่เขาไปตรวจแล้วเขาบอกแขกเขาได้ว่าเขาไม่มีโรคเนี่ยมันเป็นมันเป็นการแสดงความเป็นผู้กระทำการหรือว่าการคำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองนะคะแล้วก็เขาก็มักจะอ้างอิงตัวเองกับความเป็นลูกสาวที่ต้องกระตันยูต่อพ่อแม่หรือว่าเป็นพี่สาวน้องสาวที่มีความกระตันยูต่อครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของรายได้มันก็จะบอกว่าเขามาทํางานเพื่อที่จะเก็บเงินไปให้พ่อแม่ทํานาสร้างบ้านหรือว่าส่งให้น้องให้พี่เรียนอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเขาก็พยายามที่จะสร้างตัวตนที่ทันสมัยผ่านการบริโภคนะคะก็คือพวกเธอก็อยากที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยให้เป็นคนที่ทันสมัยแบบแฟชั่นของเมืองไทยเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการจับจ่ายเสื้อผ้าแต่ละเดือนหรือว่าบางคนเนี่ยถึงขั้นว่าจะต้องถ้าหาเงินได้ต้องไปเสริมจมูกนะคะส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงที่ข้ามมาเนี่ยถ้ามีเงินเขาอยากจะสวยสวยแบบที่เห็นในทีวีก็คือขาวผอมแล้วก็จมูกโดดเพราะฉะนั้นเขาก็ถ้ามีเงินเขาก็จะไปทําจมูกก่อนแล้วก็หลังจากทําจมูกมาแล้วถ้าเกิดว่าหน้าไม่เรียวก็ต้องไปจัดฟันอันนี้เขาคุยกันนะคะว่าเนี่ยถ้าหน้าไม่เรียวก็ไปจัดฟันแล้วแล้วหน้าจะเรียวแล้วก็ถ้าไม่ขาวไม่ทําอะไรไม่ขาวต้องไปกินยานะคะจะทําให้ตัวเองเนี่ยขาวอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ออันตรายต่อมาก็คือพวกเขามักจะมองตัวเองคือบางครั้งใช้ว่าบางครั้งนะคะมองว่ามองตำหนิตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ถูกมองว่าเป็นผู้หญิงสับสนนะคะหรือว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีเนี่ยเพื่อหมายคําพูดนะคะก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยคือส่วนหนึ่งเขารู้ว่างานที่เขาทำเนี่ยมันมีการตีตรามาผ่านอัตลักษณ์ของการเป็นผู้หญิงขายบริการเนี่ยว่าถูกมองว่าเป็นผู้หญิงสับสนหรือว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีมีน้องคนหนึ่งเล่าว่าก็ถามเขาว่าคือเขาคิดว่าเขาอยากจะกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านแต่งงานไหมเขาก็บอกว่าเขาอยากกลับไปแต่เขารู้ว่าผู้หญิงแบบเขาเนี่ยไม่มีใครเอาหรอกใครจะมาเอาผู้หญิงแบบนี้ไปเป็นเมียเขาบอกว่าเวลาเขากลับบ้านเนี่ยมีผู้ชายมาคุยกับเขาเยอะแต่เขารู้ว่าทุกคนที่มาคุยกับเขาก็แค่หวังอยากนอนกับเขาแต่ว่าถ้าถึงขั้นที่ต้องแต่งงานเนี่ยคงไม่มีใครที่คิดจะแต่งงานกับเขาอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะว่าในด้านหนึ่งเขาก็มองว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีหรือว่ามีความรู้สึกว่าถูกตีตราอยู่แต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเขาก็มองว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีศีลธรรมนะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่มีแขกมาเที่ยวเนี่ยแล้วถ้าเป็นแขกประจําที่มีครอบส่วนใหญ่แขกประจําจะมีครอบครัวแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาเนี่ยมีแฟนหัวชาวบ้านเพราะฉะนั้นเขาจะต้องวางตัวให้ดีคือหนึ่งไม่โทรรบกวนต
อำนาจต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเธอนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยมีอำนาจต่อรองกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะกลุ่มทหารแต่จริงๆแล้วเธอก็พยายามหาช่องทางอยู่เช่นการมีพาสปอร์ตก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เธอสามารถที่จะต่อรองกับเจ้าหน้าที่รัฐได้ก็เธอก็ยกตัวอย่างว่าถ้าสมมุติก็ถามเหมือนกันว่าถ้าเขามาตรวจแล้วมีพาสปอร์ตเนี่ยไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรจริงหรอแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเราก็อ้างว่าเรามาเที่ยวก็มาเที่ยวกับเพื่อนเฉยๆเราไม่ได้มาทําอะไรมาเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าตัวก็เองเขาก็รอดมาทั้งคราวนะคะก็คือการข้ามแดนมาแบบชั่วคราวแล้วก็เข้ามาอยู่ทํางานจนมีเงินเก็บค่อยกลับไปเวลากลับไปเนี่ยเขาก็รู้ว่ารัฐนาวเนี่ยไม่ได้ตรวจอะไรเยอะก็คือแค่ไปเสียค่าปรับเพราะฉะนั้นก็รู้ว่านี่เป็นช่องทางที่ทําให้เขารอดรัฐเข้ามาทํางานในฝั่งไทยได้นะคะหรือว่ากับนายจ้างเองเนี่ยเขาก็ต่อรองได้นะคะก็คือจะเห็นว่านายจ้างคนนึงบ่นว่าสาวสาวเดี๋ยวนี้เนี่ยคือคุมไม่ค่อยได้คืออยากไปบ่นกับเขาเยอะถ้าบ่นกับเขาเยอะเนี่ยเขาจะไม่อยู่กับเราก็มันทําให้เห็นว่าตัวผู้หญิงเนี่ยมีช่องทางที่จะเปลี่ยนงานหรือว่าหาโอกาสให้กับตัวเองได้โดยที่ไม่ถูกจํากัดอยู่กับความสัมพันธ์กับเจ้าของร้านนะคะอพอดีว่ามันมีกรณีว่าในร้านนั้นเนี่ยมีสาวสาวบางกลุ่มเนี่ยเวลาแขกมาถ้าพวกเธอไม่ชอบพวกเธอจะไม่ออกไปต้อนรับก็คือจะนอนอยู่ในห้องแล้วคราวนี้เจ้าของร้านเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าแม่แม่ก็จะมาบ่นให้ฟังว่าเนี่ยนะพวกนี้นะบอกทั้งหลายครั้งแล้วว่าถ้าแขกมาเนี่ยจะต้องมาดูแลถ้าไม่ดูแลก็ไม่มีเงินแต่ว่าก็ไม่ยอมทําสักทีแล้วแม่นะบ่นบ่อยไม่ได้แม่ก็บอกแบบนั้นเพราะว่าถ้าแม่บ่นบ่อยเนี่ยเดี๋ยวถ้าเขาลาคาญเขาจะเปลี่ยนร้านอื่นแล้วถ้าเราไม่มีสาวๆร้านคราวเก่งของเราเนี่ยก็อยู่ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็กับครอบครัวก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือการต่อรองกับครอบครัวก็ผ่านการใช้เงินนะคะก็คือเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องส่งไปให้ตามหน้าที่ของลูกสาวแต่ว่าเขาก็จะต้องมีเงินส่วนหนึ่งที่เขาจะต้องใช้จ่ายเองตามความต้องการของตัวเองยกตัวอย่างเนาะคนหนึ่งเขาฝ่ายฝันคือเขาบอกว่าเขามาทํางานตอนแรกเนี่ยเขาไม่รู้อะไรเลยเขาเก็บเงินทุกวันทุกสตางค์เนี่ยส่งไปให้พ่อแม่หมดมีใช้แค่แบบใช้ใช้ค่าใช้จ่ายประจำคราวนี้เนี่ยเขาเห็นเพื่อนเพื่อนว่าเออเพื่อนเพื่อนก็มีทองมีโทรศัพท์มือถือไปเสริมจมูกเขาก็คิดว่าเขาก็อยากมีบ้างทําไมเขาจะต้องทํางานแล้วเขถึงจะต้องให้เงินทั้งหมดกับพ่อแม่เขาก็ต่อรองกับพ่อแม่ว่าต่อไปนี้เนี่ยหนูจะส่งให้พ่อแม่แค่เท่านี้นะแค่แบบเอาไปทํานานะเอาไปซ่อมบ้านนะแต่ว่าเงินส่วนหนึ่งของหนูเนี่ยหนูขอเอาไปเสริมจมูกเองที่เป็นต้นนะคะแล้วก็การต่อรองในกลุ่มของผู้หญิงที่ทํางานด้วยกันอย่างที่บอกก็จะมีการต่อรองในเรื่องของการหาลูกค้าจบแล้วค่ะมีใครมีคำถามหรือว่ามีข้อคิดเห็นอะไรไหมคะพี่จันทร์ถามก่อนคือตอนแรกเลยถามว่าแรงที่นี่ของการเราสู้ตัวเองมาผู้หญิงเขาสู้ตัวเองเองเพื่อนเพื่อนเขาอย่างเดียวว่าเป็นเจ้าของร้านด้วยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพี่ก็ได้คำตอบแล้วอย่างนี้ก็เลยถามว่าอยู่ในพื้นที่นั่นอ่ะมีแต่คนที่เป็นคนลาวหรือว่ามีคนไปนเป็นด้วยอะไรค่ะก็ส่วนใหญ่นะคะ 90% เป็นคนลาว 95% เป็นคนลาว 5% เป็นคนไทยก็เป็นคนไทยที่มาจากที่อื่นแล้วก็มีคนไทยในพื้นที่บ้างแต่ว่าน้อยค่ะส่วนใหญ่เป็นคนลาวคนไทยคนไทยมีทั้งคนอีสานก็มีมีทั้งคนที่มาจากภาคกลางภาคใต้ก็มีอะค่ะคือลักษณะของงานแบบนี้เขาจะไม่ค่อยทำในในบ้านตัวเองใช่ไหมก็อาจารย์แล้วก็ผู้เข้าร่วมเรียนจะแตกแยกกันมีเพศอื่นไหมคะเพศผู้หญิงมีเลยที่เข้ามาก็ส่วนหนึ่งที่บอกว่าเป็นเป็นคนไทยเนี่ยก็คือจะเป็นจะเป็นคนอีสานที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศค่ะแต่ว่ากลุ่มผู้หญิงข้ามเพศก็หลากหลายคือจะมีร้านหนึ่งที่เจ้าของร้านเนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงข้ามเพศเลยแล้วก็เขาก็จะรับรับพ
ือชอบข้างบนที่เป็นผู้หญิงแต่ว่าชอบให้เสียบข้างล่างอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีกรณีหนึ่งแต่ว่าเนี่ยจะยังไม่ได้ไม่ได้พูดถึงคือมีเป็นทองด้วยค่ะเป็นคนลาวแต่เป็นทองคือเขาก็มีคู่อยู่ในร้านนะคะคือมีแฟนที่เป็นเป็นผู้หญิงที่ทํางานด้วยกันเองแต่ว่าทั้งสองคนก็รับแขกเหมือนกับว่าคืออันนี้มีคนเล่าให้ฟังยังไม่ได้ไปคุยกับเขาโดยตรงว่าเขาอยู่ด้วยกันเหมือนกับเริ่มเบื่อที่จะมีวิถีทางเพศแบบนี้แล้วแล้วก็ด้วยความเห็นอกเห็นใจกันนะเขาก็คบหากันเป็นแฟนแต่ว่าทั้งสองคนก็ยังรับแขกแล้วก็เขาก็คุยกันว่าถ้าเขาเก็บเงินได้เขาก็จะกลับไปอยู่ที่ลาวด้วยกันแต่ว่ามีที่ทาวเขามีกฎหมายว่าสามารถอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนได้แต่ว่าไม่สามารถแต่งงานเป็นคู่สามีภรรยาได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทําให้ผิดกฎหมายและถูกจำปรับแล้วแล้วแล้วที่ครอบครัวของเขาในฝั่งเราเนี่ยค่ะรู้ไหมว่าลูกสาวตัวเองมาทํางานอะไรที่เวลาที่กลับไปบ้านบอกบอกคนที่บ้านว่าอย่างไรหรือว่าเขารับได้ว่าลูกมันมาทำอาชีพนี้ในเมืองไทยก็ก็ไม่เจอขอให้มีขอให้มีทุนหรือเดียวอะไรกับบ้านก็ก็ส่วนใหญ่คือพ่อแม่รับรู้ค่ะจะแต่จะมีบางคนที่ไม่ได้ไม่ได้บอกพ่อแม่แต่คิดว่าเขาก็บอกเองว่าพ่อแม่เขาน่าจะรู้คือสาวสาวที่เขามาทํางานเนี่ยเขาจะถือเขาจะใช้ซิมสองซิมคือใช้ซิมลาวอันหนึ่งใช้ซิมไทยอันหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่เขาอยู่ในพื้นที่พรมแดนเพราะว่าพื้นที่พรมแดนเนี่ยมันจะมีสัญญาณจากลาวยังใช้สัญญาณลาวได้ใช้ซิมลาวได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่จะไม่รู้ว่าลูกตัวเองข้ามาทํางานฝั่งไทยเวลาพ่อแม่โทรมาก็จะบอกว่ายังทำยังอยู่ที่ลาวหรือว่าทํางานที่ร้านอาหารที่ฝั่งลาวอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีกลุ่มหนึ่งเล็กๆนะคะที่ไม่บอกให้ทางบ้านรู้แต่เขาก็บอกว่าแต่หนูคิดว่าพ่อแม่น่าจะสงสัยน่าจะรู้อยู่เพราะว่ารายได้ที่เขาได้เนี่ยมันมากกว่าคนที่ไปรับจ้างในร้านอาหารทั่วไปในลาวเพราะว่ามีน้องคนนึงที่เคยไปทํางานรับจ้างเสิร์ฟในร้านอาหารเนี่ยเขาบอกว่าได้เดือนหนึ่งประมาณ2 0 0 0ันถึงสี่พเท่านั้นเองแต่ว่าพอมาทํางานที่นี่เนี่ยเขาได้เดือนเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องสงสัยว่าทําไมทํางานรับจ้างเฉยๆได้เงินเยอะขนาดนั้นแต่เพียงแค่ว่าทางครอบครัวเขาก็ไม่พูดถึงค่ะแต่เขาก็บอกเขาว่าเพื่อนบ้านรอบข้างเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าเพื่อนบ้านรอบข้างเขาก็นินทาเขาก็บอกว่าลูกสาวบ้านเนี้ยเป็นเครื่องหมายเขาพูดนะเป็นกะหรี่มามาเป็นกะหรี่ที่เมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่สนใจเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็มีบ้านใหม่ให้พ่อแม่มีรถไถคูโบต้าซึ่งบ้านอยู่ไม่มีแล้วก็พ่อแม่ก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับเขาถ้าเขาคิดว่าเขายังหาเงินได้ก็ปล่อยให้เขาทำงานอยู่นี้ต่อแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่อยากกลับบ้านทางบ้านเขาก็อยากกลับบแสดงว่าคนคนที่มาเที่ยวนี่มีเป็นเกย์ได้เนาะค่ะแล้วเวลาคนเป็นเกย์มาเที่ยวเนี่ยหรือคนที่เป็นทองมาเที่ยวเนี่ยเขาจะเลือกเลือกข้ามเพศเนาะหรือเขาจะเลือกผู้หญิงเอาประเด็นนี้ยังยังไม่ทันที่ศึกษานะคะแต่ว่ามีมีกรณีศึกษาอยู่คนหนึ่งคือพี่ที่ทํางานที่มูพิธีเป็นทองอะค่ะแล้วเขาก็ไปติ้งรักกับสาวคาราเกะค่ะคือตอนแรกเขาก็บอกว่าเขาชอบน้องคนนี้เพราะว่าน้องคนนี้ไม่ไม่ออกแขกคือในร้านนั้นเนี่ยทุกคนจะออกแขกหมดแต่ว่าน้องผู้หญิงคนนี้ไม่ออกแขกคนเดียวก็สงสัยว่าทําไมเขาไม่ออกแขกแต่ว่าตอนหลังไปคุยกับเขาเขาบอกว่าเขาเคยออกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนที่เขามาทํางานใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ยอมออกแขกเลยเขาบอกว่าเขากลัวก็ถามว่าเพราะอะไรเขาก็บอกไม่รู้เหมือนกันพี่แต่รู้แต่ว่ามันกลัวคือเขาเคยมีประสบการณ์ตอนเขาอยู่ที่ลาวเนี่ยเขาไปกับแฟนไปเที่ยวกับแฟนผู้ชายแล้วปรากฏว่าเหมือนกับแฟนเนี่ยไม่ไปส่งที่บ้านพาออกข้างทางแล้วเขาก็กลัวตอนนั้นเขาก็คิดว่าผู้ชายคนนี้ต้องคิดจะทําอะไรเขาแน่นอนเลยเขาก็เลยกระโดดลงจากรถเครื่องแล้วก็กลิ้งกลิ้งกลิ้งลงข้างทางแต่ว่าก็โชคดีว่าเขาไม่เป็นอะไรมากก็คือถลอกบอกเปิดอะไรเงี้ยแล้วก็แฟนก็แบบขี่รถกลับมาแล้วก็ด่าด่าด่าว่าแบบทําไม่ทําอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็บอกว่
สิร์ฟขายริงปรากฏว่าเงินเขาก็ได้น้อยก็ได้เดือนละ 2,000 2,000 ซึ่งเพื่อนได้เป็นหมื่นแล้วเจ้าของร้านก็พยายามกดดันให้เขาให้เขาไปกับแขกก็คือให้เขาเปิดสิ่งจนสุดท้ายเหมือนกับว่าเขาเจ้าของร้านก็ทําให้เขาสร้างหนี้ก็คือเอาเอาเงินแม่ไปใช้ก่อนไปซื้อนั่นซื้อนี่แล้วเขาก็เป็นหนี้แล้วคราวนี้เขาก็คิดว่าจะทำยังไงจะใช้นี่หมดแม่ก็บอกว่าให้ไปเปิดสิงเขาให้ห้าพันซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงๆเจ้าของร้านได้เท่าไหร่แต่ว่าแม่บอกว่าให้ห้าพันอย่าใช้นี่หมดไปอีกแล้วก็บางทีอาจจะได้ติดด้วยเขาก็สุดท้ายก็ยอมไปปรากฏว่าเขาก็บอกว่าทําใจไม่ได้คือเขาเขาบอกว่าเขาถอดเสื้อถอดผ้าแล้วนะคือถอดเสื้อกับกางเกงออกแต่ไม่ยังเหลือชั้นในแต่แบบพอผู้ชายคนนั้นมาจับตัวเขาก็บอกเขาทําใจไม่ได้เขาก็ร้องก็ร้องไห้แล้วก็ผักลุงคนนั้นโชคดีเป็นลุงนะคะผักลุงคนนั้นออกแล้วเขาก็วิ่งออกไปนอกร้านอ่นอกนอกรีสอร์ทก็คืออยู่ข้างนอกอุชาแล้วก็เอาผ้าผ้าเช็ดตัวไปแล้วเขาก็แบบนั่งร้องไห้ข้างนอกลุงนั้นก็บอกเข้ามาไม่ทําอะไรแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่เข้าไปเขารู้ว่าถ้าเขาเข้าไปเนี่ยเขาจะต้องโดนแน่ๆอย่างเงี้ยค่ะแล้จนสุดท้ายคือเขาก็นั่งอยู่จนเขาบอกว่าจนตีสี่ตีห้าลุงนั้นยอมแพ้ลุงก็เลยพากลับมาที่ร้านแล้วก็เจ้าของร้านก็มือคืนให้แล้วเขาก็โดนต่อว่าแต่ว่าที่เขาไปกับแขกนั้นเขาบอกว่าเขาไปเพราะว่าเขารู้สึกชอบผู้ชายคนนั้นคือผู้ชายคนนั้นเป็นแขกประจําที่มันจีบแล้วเขาดูท่านาว่ามันมีการสร้างความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปกับคนนั้นครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นเขารู้ว่าคนนั้นมีเมียเขาก็เลยเลิกแล้วก็เขาก็จะขายแค่ริ้งแล้วก็ที่มูลนิธินะคะที่เป็นทองเขาก็ไปรู้เพราะว่าน้องคนนี้เนี่ยเป็นแบบนี้เขาก็เลยตามจีบด้วยการเอาของไปให้ซื้อของไปให้ออกเงินทําหวานแรงงานให้อย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนกับว่าสุดท้ายซื้อใจได้เขาก็ออกมาจากร้านแล้วก็มาอยู่กินกับพี่คนนี้จนถึงตอนนี้ค่ะแต่ก็อย่างอาจารย์ว่าค่ะก็คือได้ยินมาว่ามีกลุ่มที่เป็นนักเที่ยวนะคะที่เป็นทองหรือว่าเป็นเกย์เป็นผู้ชายที่อยากจะมีความสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันคือเรื่องเรื่องที่เล่าเนี่ยมันมันเซนซิทีฟเนาะแล้วก็มันเกี่ยวโยงกับเครือข่ายหลายเครือข่ายที่ไม่ที่ไม่ถูกกฎหมายด้วยตอนนี้เนี่ยอย่างอย่างที่ลูกนิกเสนอว่าถ่ายรูปไม่รู้ก็ต้องแอบถ่ายอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยอยากจะถามว่าไอ้ตอนที่เราจะเข้าไปเก็บข้อมูลเนี่ยมันมีวิธีการยังไงที่จะเข้าไปแล้วก็คุยกับใครอ่ะแล้วก็เขาเขาเลยให้ข้อมูลได้เนี่ยมันมีความยากง่ายอะไรตอนเราทำงานเสนอยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
็มองหน้าเราก็จะบอกว่าจะมาทํางานที่นี่ได้เหรออะไรเงี้ยค่ะคือขอเขาเข้าไปเข้าไปอยู่ในร้านเพื่อที่จะไปสังเกตสิ่งที่มันเกิดขึ้นในร้านเขาก็มองหน้าไม่ไว้ใจนะครับแต่เขาก็บอกว่าจะอยู่ได้เลยหน้าตาไม่ได้อยู่ที่แบบนี้ได้นะอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็บอกว่าอยู่ได้ค่ะให้ทำอะไรก็ทําได้ค่ะตอนตอนแรกก็คิดว่าเอ๊จะต้องรับแขกไหมแต่พอดีว่าสาวๆในร้านเขาบอกเลยว่าถ้าพี่ไปอยู่ที่ร้านเนี่ยพี่ห้ามแย่งแขกหนูถ้าพี่แย่งแขกหนูเนี่ยพี่อยู่ไม่ได้แน่นอนก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้าแขกมาเนี่ยพี่จะพี่จะไม่ไปเสนอหน้าพี่จะอยู่ในครัวอันนี้ก็เขาก็แย่งกันนะคะแต่ตอนแรกก็บอกว่าอุ้ยรุ่นพี่เนี่ยขายไม่ได้แล้วเขาบอกทำไปเล่นไปเพราะว่าอย่างนี้มีกำลังใจเอาใช้เขาบอกทำไปเล่นไปนี่แขกบางคนน่ยชอบเด็กใหม่ว่างั้นหรือว่าไม่อย่างนั้นก็แบบชอบของแปลกก็มีเหมือนกันว่าของแปลกของแปลกแล้วราคาถูกหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เขาก็แซวกันนะคะคือเราต้องพยายามทำตัวที่ตรงเคยคือไปอยู่ที่นั่นเนี่ยได้ความรู้หลายอย่างเลยคือเราจะทําแบบเหนียวเหนียวไม่ได้เพราะองค์กรเนี่ยทำงานเรื่องสุขภาวะต่างประเทศเพราะฉะนั้นพูดเรื่องต่ำกว่าสะดือเนี่ยเป็นประจำแล้วเขาก็จะแย่กันกับสาวๆคือบางทีเนี่ยเวลาเราคุยกับสาวๆถ้าเราทําเป็นไอ้เรื่องนี้พูดไม่ได้เรื่องนี้พูดไม่ได้ก็จะบอกว่าเอ๊ะคนนี้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็ต้องแบบเนียไปกับเขาหัวเราะช่วงใส่ถุงยางใส่ที่การใส่ถุงยางเราก็ต้องทําได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบก็แซวกันว่าเอ๊ะใส่แล้วที่ระวังมันแตกนะทําแรงๆที่ระวังมันขาดอะไรเงี้ยค่ะก็ปรับมาเยอะแต่ว่าความยากอีกอย่างหนึ่งก็คือการเคลื่อนย้ายของผู้หญิงคือผู้หญิงเขาจะถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่มีเนี่ยเขาจะย้ายเขาจะดูล่าเราอยู่สักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเขาก็จะย้ายย้ายร้านหรือไม่ไม่อย่างนั้นเขาก็จะกลับบ้านไปก่อนเป็นไปอยู่ที่บ้านก่อนค่อยกลับมาเพราะฉะนั้นตอนแรกช่วงแรกที่ลงไปเนี่ยเราวางตัวผู้ให้ข้อมูลไปแล้วสองสามคนที่เราเล็งว่าเป็นกลุ่มที่แตกต่างกันแล้วก็มีเหตุผลต่างๆกันที่เข้ามาทํางานปรากฏว่าพอเรากลับไปคราวนี้เนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าน้องคนนั้นเขาย้ายไปแล้วไปทํางานที่อื่นค่ะหรือว่าน้องอีกคนนึงหนีไปกับแฟนทองไปทํางานกรุงเทพเนี่ยค่ะเราก็เพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนให้ดีค่ะว่าถ้าถ้าเราจะคุยกับคนนี้คือต้องเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดแล้วก็อาจจะต้องพยายามติดต่อเขาทางช่องทางอื่นตอนนี้ก็คือพยายามที่จะแอดเฟซจริงคือขอเฟซเขาขอไลน์เขาเพื่อที่จะติดต่อกันต่อไปถ้าเกิดว่าเขาไม่อยู่แล้วอย่างนี้มีท่านอื่นไหมคะจันมีอะไรไหมคะจันทร์เนี่ยคือมีไหมเพราะว่าเราฟังนุกนิดแล้วย้อนมาถึงงานตัวเองที่มันเชื่อมโยงอะไรได้บ้างไหมมาตั้งคําถามงานของตัวเองบ้างไหมคือมันต่อกันไหมส่วนที่จะไปต่อของหนูเนี่ยก็คือพื้นที่ของการพื้นที่ที่เนี่ยที่เขามาทํางานเนี่ยหนูก็มองว่ามันก็จะมีปัญหาหลายอย่างเหมือนกันซึ่งว่าอาจจะเป็นเรื่องไขที่ทําให้ผู้หญิงเหล่านั้นอ่ะอาจจำพวกเลยอ่ะจำนวนหนึ่งกลับไปอยู่กลับไปอยู่บ้านแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่กลับไปกลับมาก็เขาก็คงจะมีปัญหากับสถานที่ที่เขาอยู่หลายๆอย่างที่ที่ที่เขาเล่ามาเนี่ยก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ที่ที่ไปกระตุ้นความคิดของเราว่าเออประเด็นตัวเนี้ยมันก็เป็นไปได้นะที่ที่เขาต้องต้องกลับไปเพราะว่าเวลาที่เขามาอยู่ที่เนี่ยมันก็มีมันไม่ได้สะดวกสบายไปทุกอย่างก็ก็คุยกับพี่นุ้มีเรื่อยๆแล้วก็ก็ยังคิดไม่ออกว่าคำถามจะจะตอนนี้ยังไงก็คือโดยส่วนตัวก็คือว่าเนื่องจากการอย่างนี้ถ้ามีปัญหามีปัญหาในงานที่เราอยากถามพี่เขาหนูก็เลยสามารถคุยกับพี่เขาได้นี้เวลาเวลาที่จันทรสัมภาษณ์กลุ่มผู้หญิงลาวที่กลับไปอยู่บ้านที่ประเทศลาวเนาะเขาเล่าเรื่องเหล่านี้ให้เราฟังไหมเรื่องที่ไปอยู่ที่ประเทศไทยเป็นยังไงมันจะเหมือนที่นุกนิกเล่าไหมหรือว่ามันมันต่างกันยังไง
คือเขาเล่าเนี่ยคำทางจากที่นิกเล่ากับเขาเล่าเนี่ยมันเขาเล่าที่หนูฟังแบบมันไม่หมดหรือว่าข้อมูลของพี่ลูกนิกที่ได้มาเป็นยังไงแค่ไหนเลยหนูหนูก็คือคือว่าเป็นความจริงที่ที่ได้จากตัวเขาที่เขาตอบพี่ลูกนิกไหมอันนี้หนูไม่รู้นะแล้วก็ตอนที่หนูถามเขาอ่ะมันมีความคล้ายกันก็เพราะว่าร้านที่เข้ามาอยู่มันเป็นถึงสถานที่เปียกเปียกอย่างเนี้ยก็ถ้ามีตำรวจหรือว่าทหารอะไรมาตรวจเนี่ยพอมันจะวิ่งไปทุ่งนานเนี่ยอันนี้มันจะจะเหมือนกันในจุดนี้แต่ว่ารายละเอียดในในร้านต่อสู้กันยังไงเล่นแข่งยังไงอะไรเนี่ยคือเขาไม่เล่าเรา
ัวที่เป็นศึกษาคนที่เขากลับไปแล้วก็เรื่องของคอนเซ็ปต์หรือว่าทฤษฎีเนี่ยเราก็มีมุมมองที่ใช้แนวคิดเดียวกันแต่ว่าพื้นที่ของหรือว่าเหตุการณ์ที่เราจะใช้อย่างนี้มันจะแตกกันนิดนึงเพราะว่าเราจะไปในเรื่องของโครงโครงสร้างวัฒนธรรมจากที่เป็นนี้ด้วยก็คือพี่ลุงเล่นให้ให้แง่คิดมาหลายๆอย่างที่ผ่านมาด้วยว่าผู้หญิงที่เขาออกมาทำงานก็คือเขาพี่เขาจะว่าเขาจะเขาจะใช้เรื่องความกระตันงูมุกคนอะไรเนี่ยแต่งานศึกษาของหนูเนี่ยหนูคิดว่ามันมันจะต่างกับที่ว่าเพราะเขาคิดเรื่องของของความกระตันงูของผู้หญิงเองเนี่ยเขาจึงกลับไปไปอยู่ที่เดิมของเขาเนี่ยก็คืออีกประเด็นนึงก็คือเขาก็เป็นเป็นคนที่มีภระอยู่อยู่ในจุดนั้นด้วยอันนี้คือคือประเด็นที่เราจะเอาแนวคิดเป็นศึกษาในในในในงานวิจัยของเราค่ะฉันก็วันนี้ก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมค่ะถ้าเป็นไรขอบคุณขอบคุณ